வணக்கம் நியூஸ் ஃபஸ்டின் மதிய நேர பிரதான செய்திகளுக்காக சுதந்திர சித்தர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் பிம்ஸ்டெக் மாநாட்டின் தலைவராக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவுஸ்திரேலியாவில் வசிக்கும் இலங்கையர் ஒருவர் பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் கிளிநொச்சி பொது வைத்தியசாலைக்கு மகப்பேற்று வைத்திய நிபுணரை நியமிக்குமாறு கோரி கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது அவுஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் பயங்கரவாத குற்றச்சாட்டில் இலங்கை பிரஜி ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பயங்கரவாத தாக்குதல் தொடர்பான திட்டத்தின் ஆவணங்கள் சந்தேக நபரிடம் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அவுஸ்திரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன இருபத்தி ஐந்து வயதான குறித்த சந்தேக நபர் அவுஸ்திரேலிய பயங்கரவாத ஒழிப்பு போலீசாரால் நேற்று மாலை கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பல்கலைக்கழக ஊழியர் ஒருவரால் கிடைத்த தகவலுக்கு அமையவே சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் தாக்குதல் மேற்கொள்வதற்கு இலக்கு வைத்துள்ள நபர்களின் பெயர்கள் இடங்கள் ஆகிய தகவல்கள் குறிப்பிடப்பட்ட புத்தகம் ஒன்று பல்கலைக்கழக ஊழியருக்கு கிடைத்துள்ளதாக அவுஸ்திரேலிய ஊடகங்கள் குறைப்பட்டுள்ளன நேற்று அதிகாலை முன்னெடுக்கப்பட்ட சோதனை நடவடிக்கையில் மேலும் பல மின் உபகரணங்கள் அவுஸ்திரேலிய போலீசாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் பிரகாரம் குறித்த இலங்கை பிரஜை மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பிணை வழங்குவதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்புடையதாக தெரிவித்தே இலங்கை பிரஜை கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவுஸ்திரேலிய போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் பிம்ஸ்டெக் மாநாட்டின் தலைவராக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் வங்காள விரிகுடாவை அண்மித்த நாடுகளின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார ஒத்துழைப்பை அடிப்படையாக கொண்டு நான்காவது பிம்ஸ்டெக் மாநாடு நேபாளம் தலைநகர் காட்மண்டுவில் நடைபெறுகின்றது இலங்கை இந்தியா மியான்மர் பங்களாதேஷ் பூட்டான் நேபாளம் தாய்லாந்து ஆகிய ஏழு நாடுகள் இதில் பங்கேற்கின்றன இதேவேளை போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கு எதிராக உலக மக்கள் அனைத்து அரசாங்கங்களும் ஒன்றிணைந்து ஒத்துழைப்புடன் செயற்பட வேண்டும் என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா வலியுறுத்தியுள்ளார் சட்டவிரோத போதைப் பொருள் கடத்தலானது உலக நாடுகள் எதிர்நோக்கியுள்ள பாரிய சவாலாக அமைந்துள்ளதாக சுட்டிக்காட்டிய ஜனாதிபதி அதற்கான தீர்வை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் என கூறியுள்ளார் அத்துடன் அதிகரித்து வருகின்ற வறுமை காரணமாக பாரிய சிக்கல்கள் தோன்றியுள்ளதுடன் அந்த சவால்களை தீர்ப்பதற்கு வலிய நாடுகள் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டியதன் முக்கியத்துவத்தையும் ஜனாதிபதி இதன்போது எடுத்துரைத்துள்ளார் வங்காள விரிகுடாவை அண்மித்த நாடுகளின் பங்களிப்பினால் அமைக்கப்பட்டுள்ள பிம்ஸ்டெக் அமைப்பு இலங்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது எனவும் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா கூறியுள்ளார் கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைக்கு மகப்பேற்று வைத்திய நிபுணரை நியமிக்குமாறு கோரி இன்று கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது நெல் விநியோக சபையினால் விவசாயி ஒருவரிடமிருந்து கொள்வனவு செய்யும் நெல்லின் அளவை மூவாயிரம் கிலோகிராமாக அதிகரிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர தெரிவித்துள்ளார் இதுவரை காலம் விவசாயி ஒருவரிடமிருந்து இரண்டாயிரம் கிலோகிராம் நெல் மாத்திரமே கொள்வனவு செய்யப்பட்டது அம்பலாங்குடா பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர இந்த விடயம் தொடர்பில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் நெல் விநியோக சபைக்கு நெல்லை வழங்கும் போது விவசாயிகள் முன்னெடுக்கக்கூடிய பல வசதிகளை நாம் மேற்கொண்டோம் அதில் முதல் திட்டம்தான் நெல்லை கொண்டு செல்வதற்கான பைகளை நாம் பெற்றுக் கொடுத்தோம் இரண்டாவதாக விவசாய ஆராய்ச்சி உத்தியோகஸ்தர்களின் பரிந்துரையின்றி நெல்லை விற்பனை செய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் அதே போல இன்று மற்றொரு சலுகையையும் விவசாயிகளுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளோம் இதுவரை காலம் இரண்டாயிரம் கிலோவாக காணப்பட்ட நெல் கொள்வனவை மூவாயிரம் கிலோ வரை அதிகரிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளோம் இந்த அளவை எதிர்காலத்தில் மேலும் அதிகரிப்பது தொடர்பில் கலந்துரையாடுவோம் அனைத்து சந்தர்ப்பங்களிலும் விவசாயிகளை சக்திமயப்படுத்தவே ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் தலைமையிலான இந்த அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க கிளிநொச்சி மாவட்ட பொது வைத்தியசாலைக்கு மகப்பேற்று வைத்திய நிபுணரை நியமிக்குமாறு கோரி இன்று கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது கிளிநொச்சி வைத்தியசாலைக்கு முன்பாக இன்று முற்பகல் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது நோயாளர் நலன்புரி சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் பொது நோயாளர் நலன்புரி சங்கத்தினர் உள்ளிட்ட பலர் கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர் எங்களுக்கு இந்த கிளிநொச்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல மாங்குளம் எல்லாபி ஒட்சுட்டான் எல்லா பகுதி மக்களும் இதான் வாரம் அங்கிருந்து கஷ்டப்பட்டு இங்க வார சந்தர்ப்பத்தில் அப்புறம் இங்கே இருந்து மகப்பேட்டினால இப்போ இங்கே இருந்து திருப்பமா மாஞ்சோல யாழ்ப்பாணம் மண்டலம் இப்போ எங்களுக்கு சரியான கஷ்டமா இருக்குது எங்களுக்கு இங்கே எந்த பிரச்சனை இல்லை எங்களுக்கு முல்லைத்தீவு யாழ்ப்பாணம் அங்கே போடுறா சரியான கஷ்டம் எங்களுக்கு இந்த மாவட்டத்திலேயே அவரை போடுங்க எங்களுக்கு கேட்பன் சம
ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது <laughs> வடக்கு கிழக்கு மலையக மக்களுக்கு வீடு வழங்கும் மாபெரும் போட்டி தொடரும் வீடற்ற விடியாத இரவுகள் பிரதான செய்திகள் நாள்தோறும் இரவு எட்டு மணிக்கு கடவத்தை ரன்முதுகள பகுதியில் பெண்ணொருவரை இலக்கு வைத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவம் தொடர்பில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் வியகம பகுதியில் வேலியகுட குற்ற தடுப்பு பிரிவினரால் சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இருபத்தி ஆறு வயதான இளைஞனை சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர் குறித்த இளைஞன் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர் என்பது தெரிய வந்துள்ளதாகவும் போலீசார் மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளனர் சிறைச்சாலையில் தண்டனை அனுபவித்து வரும் கோத அசங்க என்னும் நபரே இந்த கொலையை திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது சம்பவம் தொடர்பில் மேலும் இருவரை கைது செய்வதற்கான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக போலீசார் மேலும் குறைப்பட்டுள்ளனர் கடந்த ஏழாம் திகதி கடவத்த ரன்முத்துக்கல பகுதியில் இடம்பெற்ற துப்பாக்கி பிரயோகத்தில் பெண்ணொருவர் உயிரிழந்திருந்தார் சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபரை இன்று மகர நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் சக்தி இல்லங்கள் தோறும் செயற்திட்டத்தின் மூன்றாம் கட்டத்தின் நான்காம் நாள் இன்றாகும் ஆறு குழுக்கள் மூன்று மாவட்டங்களின் பல பகுதிகளுக்கு சென்று மக்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் ஆராய்ந்து வருகின்றனர் அம்பாறை மாவட்டத்திற்கு சென்றுள்ள எமது மக்கள் சக்தியின் ஒரு குழுவினர் அங்குள்ள மக்களின் பிரச்சினைகளை கேட்டறிந்து கொண்டனர் மலையார் கட்டு மக்கள் யானை பிரச்சினை மற்றும் விவசாயத்திற்கு நீரின்மை போன்ற பிரச்சினைகளை எதிர்நோக்குகின்றனர் இந்த கிராமத்தில் இன்று காலை யானை தாக்கி பதினெட்டு வயதுடைய யுவதியொருவர் உயிரிழந்துள்ளார் குருநாகல் மாகலி நவ கிராமத்திற்கு சென்ற மக்கள் சக்தி குழுவினர் இந்த பகுதியில் நிலவும் குடிநீர் பிரச்சினை தொடர்பில் கேட்டறிந்து கொண்டனர் கிராமத்திற்கு செல்வதற்கு வீதியின்மையினால் மக்கள் துயரப்படுகின்றனர் குருநாகல் மாவட்டத்திற்கு சென்ற மற்றைய குழுவினர் மகா அந்திர்விவ கிராமத்திற்கு சென்று மக்களின் பிரச்சினை தொடர்பில் கேட்டறிந்து கொண்டனர் நீரின்மையினால் ஹம்பாந்தோட்டை சிறிபோபுர கிராம மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மக்கள் தமது பிரச்சினைகளை மக்கள் சக்தி குழுவினருக்கு வெளிப்படுத்தினர் மிககல் விவ கிராம மக்கள் யானைகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து வருகின்றனர் யால தேசிய சரணாலயம் நாளை முதல் இரண்டு மாதங்களுக்கு மூடப்படவுள்ளது நிலவுகின்ற வறட்சியான காலநிலை மற்றும் வனவிலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கால பகுதியில் சுற்றுலா விடுதி புனர் நிர்மாணம் செய்தல் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட உள்ளதாக வன ஜீவராசிகள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் சந்தன சூரிய பண்டார குறைப்பட்டார் யால தேசிய சரணாலயம் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் முதலாம் திகதியிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகளுக்காக மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளதாகவும் அவர் மேலும் குறைப்பிட்டார் நிலவும் வறட்சியுடனான வானிலையால் ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் மிகுந்தலை வளாகத்தை காலவரையறையின்றி மூடுவதற்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் தீர்மானித்துள்ளது
எதிர்வரும் மூன்றாம் தேதி நடைபெறவிருந்த பரீட்சைகளை பிற்போடுவதற்கும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக ரஜராட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் ரஞ்சித் விஜயவார்த்தனர் தெரிவித்துள்ளார் நிலவும் வறட்சியினால் பல்கலைக்கழக விடுதைகளுக்குள் நீர் விநியோகிப்பதற்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தேசிய நிறுவனங்கள் வடிகாலமைப்பு சபை அறிவித்துள்ளதை அடுத்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது அம்மை நோய் பரவுவதால் கடந்த எட்டாம் தேதி ரஜராட்ட பல்கலைக்கழகத்தின் மிகிந்தலை வளாகத்தின் அனைத்து பீடங்களும் மூடப்பட்டன பரீட்சைகளுக்காக செப்டம்பர் மூன்றாம் தேதி பல்கலைக்கழகத்தை மீண்டும் திறப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த போதிலும் கால வரையறையின்றி மூடுவதற்கு இன்று மீண்டும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது